mi profundo orgullo por la, por la forma en que este pueblo ha confiado en nuestro poderoso Dios. Con estas palabras de inicio el mensaje que el santo apóstol de Jesucristo traía a toda la iglesia del Señor, con el deseo de dar gracias a Dios por tantas maravillas. Pues ante estos desastres naturales que se han surgido en los últimos días, Dios ha abrigado a su pueblo en el hueco de su mano. Una vez más, a través de esto ha mostrado su grande poder para disciplina del mundo. Y ante esto la iglesia del Señor ha hecho uso de una de las armas santas que nos ha dejado, la oración, acompañada de dos acciones de fe, creer en los elegidos de Dios y suplicar con arrepentimiento. También mencionó el asombro de las personas al ver cómo el pueblo de Dios ha salido ileso ante estos fenómenos. Cuando te preguntan cómo fue que sucedió, cómo se modificó la acción poderosa de la naturaleza, cómo fue que fueron protegidos, cómo fue que no les pasó nada, cómo fue que ante tanto desastre y muerte ustedes están con bien. Y nosotros respondemos, es que hay un elegido de Dios en la tierra para protección de nuestras almas, pero también de nuestras personas. Esta iglesia, unida por la fe, vamos adelante. No, teme, no tenemos temor de nada, de las calamidades del mundo. Estamos seguros bajo el amparo de Dios. Aunque caminamos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Jehová es con nosotros. Su amparo, su fortaleza, siempre se ve manifestada a favor de su iglesia. Tras noches en vela, orando en favor de sus hijos en la fe, el apóstol de Jesucristo recibió la noticia que ninguno de los hermanos ha sufrido algún daño. Y me quedaba toda la noche, hermanos, tratando, orándole al Señor y diciéndole, cuida a tu pueblo, Señor, no vayas a permitir que le suceda nada. Da testimonio que tú, el único Dios poderoso, proteges a tu iglesia. Hasta el día de hoy, hermanos, hace unas cuantas horas se me notificaba, ningún hermano ha sufrido un agravio. Han caído mil a nuestro lado izquierdo, diez mil a nuestra derecha, pero Dios nos ha sostenido y Dios nos ha guardado. El enviado de Dios expresó sentirse muy orgulloso de la iglesia por la hermosa reacción que se ha tenido ante estos desastres naturales, pues es la muestra de que son fuertes en la fe, invitándolos a que no se cansen con su testimonio, actitud, seguridad, confianza, pero sobre todo con oración de dar testimonio que quien va al frente de este pueblo es Jehová de los ejércitos. Seguido de esto, invitó a la iglesia a entonar la alabanza por la inefable luz del día, para dar gracias a Dios por haber guardado a sus hijos del peligro. ¿Quieres que entonemos como gratitud esta alabanza? Hoy la entonamos aquí en hermosa provincia. Tal vez mañana en la de cinco la entonarán nuestros hermanos, hermanos de República Dominicana. Tal vez mañana en la de cinco la entonarán nuestros hermanos de Miami o de Texas o de México. Y qué bonito es decir por todas por todas las cosas que nos has dado, volteamos al cielo y decimos, gracias, sean dadas a ti, Señor. Al término de la alabanza, el apóstol del Señor destacó la unidad del pueblo de Dios ante estos fenómenos. Y están los hermanos, hermanos, no tengan temor, el varón de Dios ora por nosotros. Ay, hermanos, acuérdense de nosotros, ay, ay, ya entró el huracán, no tengan miedo, el hombre de Dios está en el monte levantando sus brazos y entonces él viene la respuesta. Tienen razón hermanos, por oración de su siervo y con la ayuda de Dios estaremos bien. Y hablo con los hermanos cómo está la iglesia, que han reportado varón de Dios hasta ahorita saldo blanco. A continuación, el hombre de Dios y la iglesia, en acción de gracias, elevaron una oración de adoración al Todopoderoso por sus grandes dádivas. Con toda nuestra humildad, pero también con todo nuestro reconocimiento, alzamos nuestra voz para decir, no a nosotros, oh Jehová, 
no a nosotros, a tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Al término de esta hermosa oración se despidió exclamando, seguro se halla el aprisco. Seguro se halla el aprisco. Y el pueblo de Dios respira con alegría y su hermano, con una grande orgullo y satisfacción, puedo volver a decir al mundo entero, esta es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Así es como la iglesia del Señor sigue marchando, protegidos por la poderosa oración del embajador del reino de los cielos, Nazón Joaquín García, siervo del Dios vivo y apóstol de Jesucristo. Informó desde la ciudad de Guadalajara, México, Jada y Rangel para LLDM News.